Ponownie dobiegli do mojej mamy i podcięli jej gardło. Żyła jeszcze, kiedy zdarli z niej szaty i podcinali piersi. Jeden z banderowców podbiegł do mnie i z rozmachem wbił nóż troszeczkę poniżej gardła, a ja dalej krzyczałam i ze strachu nie mogłam nawet ruszyć się z miejsca. Ojca bili po głowie i twarzy, zdarli z niego ubrania, kiedy mnie na powrót dojrzeli, postanowili skończyć ze mną, raniąc prawą dłoń i przebijając ją na wylot, a lewą rękę raniąc pod łokciem dwa razy. Upadłam. Jeden z banderowców chwycił mnie za skórę na plecach, tak jak się łapie kota i tyle, ile miał w garści, odciął nożem. Potem jeszcze dwa razy ugodził mnie nożem w łopatki i wrzucił w ogromny kopiec mrówek. Dzień dobry Państwu. Witam w naszym programie Siłownia, a moim gościem jest oczywiście pan Tomasz Antoni Żak. Dzień dobry Mirku, dzień dobry Państwu. Ballada o Wołyniu. Znacie Państwo taką balladę? bo z wielkim trudem przebija się, przebijała się do świadomości społecznej. I zanim zapytam o tą balladę w sensie spektaklu, yy, podzielę się takim krótkim wspomnieniem. Yy, pamiętam, jak mniej więcej 20 lat temu yy, pan Edward Kupiniak yy, z działającego w Tarnowie Towarzystwa Miłośników Lwowa i kresów południowo-wschodnich, żalił się mi, że na Ukrainie odradza się banderyzm. I kiedy rozmawiał ze swoimi kolegami, koleżankami, czemu nie wystosują jakieś odezwy protestacyjnej, to usłyszał wówczas, no tak, ale jak to zrobimy, to nam zabronią jeździć z darami na Ukrainę. To było 20 lat temu. W roku... W 2008 zarówno portal internet.pl, jak i Teatr Nie Teraz, jak i chyba Stowarzyszenie Tarnowska Artystyczna Konfraternia i jeszcze różne inne podmioty zorganizowały w Urzędzie Wojewódzkim w Tarnowie pierwszą chyba w Polsce konferencję ogólnopolską poświęconej poświęconą zagładzie Polaków na Kresach Południowo-Wschodnich pomordowanych <śmiech> przez ukraińskich nacjonalistów. I wśród y, prelegentów y, była pani Ewa Siemaszko, nagrodzona później nagrodą imienia Józefa Mackiewicza za monumentalne dzieło poświęcone ludobójstwu. Ksiądz profesor Józef Marecki, świętej pamięci ksiądz Tadeusz Isakowicz-Zaleski, doktor Lucyna Kulińska, historyk i ekspert do spraw ukraińskiego nacjonalizmu, jak również pan Romuald Niedzielko z IPN. -u. I ty, Tomku, też brałeś udział w tej konferencji. Tak, brałem udział w tej konferencji. 
mogę powiedzieć, że w jakimś wymiarze, nawet całkiem sporym, byłem autorem scenariusza tego wszystkiego, co się tam działo i to słowo scenariusz, szanowni państwo, jest w pełni uzasadnione, bo być może była to pierwsza, nie, nie była to pierwsza, jak Mirosław powiedział, konferencja w Polsce o charakterze naukowym, odwołująca się do faktów, źródeł i tak dalej, ale na pewno pierwsza o takim rozmiarze, z taką ilością odbiorców, szczególnie młodych, udało się wtedy na wielkiej auli Urzędu Wojewódzkiego zgromadzić no, około 500 osób. To naprawdę był, był ogrom, jak na tamte czasy i na ten temat, a dodatkowo ta konferencja była uteatralizowana, tak bym to powiedział. Miała zupełnie inny przebieg niż większość konferencji, jakie sobie wyobrażamy na tematy historyczne, z prelegentami, przerywnikami, przerwą kawową i takie tam inne atrybuty tego typu spotkań. Nie, tutaj to miało zupełnie inny wymiar. Aktorzy teatru nie teraz, wspólnie zresztą z zaproszoną przeze mnie młodzieżą z Liceum Plastycznego w Tarnowie, która przygotowała specjalną, specjalne dekorum, scenografię. Ta scenografia, jak Mirku pamiętasz, to były tak, miała przedstawiać takie spalone miasteczko, spaloną wieś. Były takie opalone deski, była jakaś wieża kościoła zburzonego. No i my wśród tego i również prelegenci wychodzący i te kolejne wystąpienia prelegentów, akty, jak myśmy to nazwali w moim scenariuszu, były przerywane i śpiewaniem, i recytowaniem wierszy a propos tego tematu i pewnymi wypowiedziami aktorskimi nawet o charakterze takiej interakcji, takie dialogowe. Także pod tym względem było to niesamowite. A, jeszcze jedna rzecz. Cała sala była ustawiona w takie promieniste, e, u, promienisty układ rzędów, e, które e, promieniście schodziły się do centrum, gdzie była ta scena e, i miejsce e, tej dekoracji całej i wystąpień wszystkich gości. I na tych uliczkach pomiędzy rzędami były poustawiane kapliczki które miały też symbolizować ten punkt odniesienia taki bardzo religijny, który i tych ludzi, których, którzy doświadczył tamten czas wołyński i ta polska zagłada, o właśnie, ta cała konferencja, Mirku, jak pamiętasz, nazywała się... Miała... Zagłada, ludobójstwo Polaków tak, na Kreszach Główny tytuł Zagłada, to było bardzo ważne dla nas. No więc te kapliczki jeszcze punktowały to wszystko, więc ta atmosfera była zupełnie, zupełnie inna, niż możemy sobie wyobrazić, kiedy mówimy, że organizujemy konferencję. Tak, pamiętam. A, jeszcze taka uwaga, drodzy Państwo, Mirek przywołał Panią Mewę Siemaszko, bardzo ważną e, osobę dla mnie i dla spektaklu, o którym Mirek wspomniał i pewnie o nim będziemy i na pewno rozmawiać za chwilę. I, i powiem, dlaczego Ewa Siemaszko jest tak ważna. Ale ta nagroda Mackiewicza za dzieło, które wspólnie ze swoim ojcem tworzyła przez długie lata, można powiedzieć prywatnie, wbrew nawet e, pewnym działaniom instytucji odpowiedzialnych za budowanie narracji historycznej w sensie odwoływania się do faktów i przekazywania ich kolejnym pokoleniom. Więc to było w roku 2000, więc wcześniej. To była w ogóle pierwsza edycja Nagrody Literackiej imieniem Józefa Mackiewicza. To była właśnie ta nagroda dla e, pana Władysława, e, ojca pani Ewy i dla Ewy Siemaszko. Tak dla niewtajemniczonych dodam, że Nagroda Literacka imienia Józefa Mackiewicza ma między nimi lub miała fundatorów tarnowskich i jest taką alternatywą dla zlewaciałej Nike. Hmm. I tam nagradzane są naprawdę wartościowe książki. Natomiast ja jeszcze pamiętam odnośnie tej konferencji, gdzie było bardzo dużo młodzieży, o dziwo, i ta młodzież wytrwała do końca, z tego co pamiętam. Tą konferencję otwierała zrobiona przeze mnie sonda uliczna, tam zmiksowana z dźwiękiem dzwonów, kiedy się pytam ludzi na ulicy, czy mówi im coś hasło rzeź wołyńska i większość osób nie wie. Zresztą niedługo 
Wcześniej robiłem podobną sądę odnośnie kresów i efekt był podobny, więc świadomość społeczna w tamtym okresie była po prostu porażająca, a przecież to, co się wydarzyło na kresach, ma nawet określenie genocidum atrox, ludobójstwo okrutne. Tam po dziś dzień leżą pochowani nasi przodkowie, pomordowani w bestialski sposób, bo nie chcę tu epatować opisami, ale zabicie kogoś okazywało się niewystarczające. Trzeba było jeszcze kogoś udręczyć za to, że jest Polakiem, więc wyrywano kobietom w ciąży dzieci, potrafiono zaszyć w to miejsce kota. To po prostu niesamowite rzeczy się działy, coś nieprawdopodobnego. Ksiądz profesor Józef Marecki, gość tamtej konferencji, który spędził kilka lat na takiej specjalnej misji właśnie na Ukrainie, zajął się razem zresztą w kontakcie i we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej, dla którego pisał różne opracowania historyczne, zajął się męczeństwem polskich kapłanów w tamtym okresie i zbierał masę informacji i to jest bezcenny materiał. I ksiądz Marecki podsumowując to, czego doświadczył zbierając te materiały i czego się dowiedział, powiedział coś, co mnie parę rzeczy w głowie też poustawiało, jeżeli chodzi o myślenie o tym, co było tak nieludzkie, tak okropne, o czym przed chwilą Mirek wspomniał, w sensie zabijania człowieka przez człowieka. To nie była ta przemysłowa śmierć, którą fundowali Polakom Niemcy w czasie II wojny światowej, na przykład w obozach koncentracyjnych. To była śmierć, w której ci, którzy to czynili na, na Polakach, w jakimś sensie się chrzcili. Tak to nazwijmy. Chrzcili swoją nienawiść do Lachów. I ksiądz Marecki opisał to, że wszystko to, co się działo, zachowania tych ludzi, symbolika tego wszystkiego, która się w tym pojawiała, taka ludyczna symbolika, wskazuje na to, że mamy do czynienia z czymś, co można nazwać językiem kościelnym zbiorowym opętaniem. I mnie to bardzo przekonuje, bo to są rzeczy niewyobrażalne. I, i proszę no, Państwa, ale... Mirek powiedział pochowani. Nie. Nikogo tam nikt nie chował. My mamy do czynienia z klasycznymi dołami śmierci, nieoznakowanymi. Państwo wiecie o tym, że ten problem braku zgody na ekshumację polskich ofiar idących w dziesiątki tysięcy, dziesiątki tysięcy, setki nawet, to przekracza takie liczby, my do końca tego nie wiemy, jest cały czas i my nie mamy takiej możliwości. To są poradyczne wypadki, że gdzieś coś się udało oznakować, a i tak te oznakowania bywają niszczone i, i, i nie mamy możliwości oddać czci i pochować naszych rodaków, e, którzy gdzieś tam leżą w polach, w rowach, w lasach, przysypani po prostu ziemią. Miejsca upamiętnienia są niszczone też i na polskiej ziemi, ale do tego jeszcze dojdziemy może w dalszej części rozmowy. Dla mnie też szokujące było to, że przecież prawosławne duchowieństwo błogosławiło te topory, I znowu, te siekiery. Mirku, ci przerywam, bo to jest też, proszę Państwa, niesamowite, że to się tak nam utarło, że Kościół Wschodni kojarzymy z prawosławiem. Musimy go kojarzyć również troszkę inaczej. Musimy go kojarzyć również z unitami, czyli z grekokatolikami. I kiedy się przyglądamy historycznym faktom, które opowiadają o tamtym czasie, to trzeba uczciwie powiedzieć, że większość tych duchownych, którzy wspierali ludobójstwo, którzy wspierali banderyzm na ziemiach południowo-wschodniej Polski, to byli grekokatoliccy popowie. I to jest niesamowite i to też nam dużo mówi o tym, co się tam działo. Więc tak na to też trzeba patrzeć. Niekoniecznie prawosławni, tylko właśnie grekokatolicy. W konferencji brał też udział, jak wspomniałem, pan Romuald Niedzielko, który z kolei miał nieco 
na nieco innej opowieści się skupił. To, co zrobił pan Romuald, było czymś bardzo ważnym już w tamtych czasach. On sięgał do takiego tematu, który się nie przebił. Który się nie przebił do dzisiaj. A moim zdaniem to, co zrobił doktor Niedzielko, powinno być podstawą te, tego, kiedy się mówi o tak zwanym pojednaniu. Doktor Niedzielko sięgnął do tak zwanych sprawiedliwych Ukraińców. Szukał e, takich ludzi, których były też tysiące po stronie ukraińskiej, po stronie rusińskiej, którzy pomagali Polakom, ratowali ich przed tym ludobójstwem. I często ginęli z tego. E, no, ja to mam bezpośrednio w dziejach swojej rodziny tak naprawdę, gdyby nie mm, ostrzeżenie przez y, kobietę, przez Ukrainkę mojej rodziny, to pewnikiem mnie by na świecie nie było. Ponieważ moja mamusia, mająca wtedy 7 lat, też dzięki temu się uratowała. I co jest niesamowite i, i, i okrutne dla pamięci historycznej, to to, że tego tematu się nie podnosi. Że ten temat jest gdzieś zagrzebany, a praca, którą pan Niedzielko zresztą napisał w ramach IPN-u o tych sprawiedliwych, nie, nie jest wznawiana i ten temat nie jest kontynuowany. I to tak dalece, że kiedy, no ja wiem, z 10 lat temu, nie pamiętam w tej chwili daty, yy, Pojawiła, pojawił się pomysł na zrobienie takiego specjalnego medalu, orderu dla ludzi, którzy pomagali Polato, Polakom poza granicami obecnej Rzeczpospolitej w czasie II wojny światowej z oczywistą intencją, aby uhonorować szczególnie Ukraińców, którzy pomagali Polakom, to proszę sobie wyobrazić, drodzy Państwo, że do dzisiaj nie ma ani jednego odznaczonego. Nie ma ani jednego odznaczonego tym orderem. Ci ludzie się boją. Ludzie się boją przyznawać do tego, że pomagali Lachom. A, a zresztą po naszej stronie też nie ma specjalnej aktywności, żeby takich ludzi odszukać. No, no tak, no, skoro tożsamość ukraińska jest budowana na banderyzmie od szeregu lat, więc wręczenie takiego medalu, byśmy powiedzieli, sprawiedliwy wśród narodów świata, można powiedzieć, byłoby jednoznacznym wskazaniem, że Przecież mamy do czynienia ze zbrodniczą ideologią i to jest niewsmak polskiej polityce i dlatego też temat, jak sięgam pamięcią Ja wstecz... inaczej bym powiedział, znowu Mirkowi przerywam, bo ja bym się nie zgodził z takim stwierdzeniem, że jest to niewsmak polskiej polityce. Ja myślę, że to jest wręcz interesem polskiej polityki, żeby taki temat podnosić, a to, że doraźnie w ramach doraźnych, uwarunkowań politycznych. Mamy sytuację, w której to jest gdzieś chowane pod przysłowiowym korcem, jak światło, prawda, które powinno świecić, no to jest pewnego rodzaju e, nienormalność. E, polska polityka powinna się kierować właśnie takim podejściem do tematu, więc to jest jak najbardziej w interesie ale, polskiej polityki. Ale tak nie jest, ale co ciekawe, przecież ten temat był spychany i marginalizowany jeszcze przed, na długo przed yy, wybuchem wojny na Ukrainie. No, my, my, rozumiem, że mówisz o tym gorącym konflikcie z 22 tak, 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 tak. Yy, drugiego roku, który się rozpoczął. Yy, yy, natomiast wiemy, że ta wojna trwa od 2014. No, ty, ty, tak, ale ja jeszcze mam na myśli jeszcze wcześniejszy okres, bo ta konferencja, o której wspomnieliśmy, była w 2008, jak sobie zanotowałem, więc jeszcze wcześniej i pamiętam, tylko nie jestem pewien już dokładnie po czasie szczegółów i czy to ty mi mówiłeś, czy Piotr Dziża z Propatria Semper, że Urząd Wojewódzki, ta aula została najpierw udostępniona, potem tak jakby nam wymówiono, a potem się okazało, że ktoś tam, jeden z decydentów jest z kresowej rodziny pochodzi i się uparł i powiedział, że choćby nie wiem co, to dostaniecie tą salę. 
Nie, nie pamiętam takich faktów, żeby oddać sprawiedliwość prawdzie. Byliśmy przyjęci od razu, bez problemu i nie było żadnych zahamowań. Te zahamowania dotyczące tego tematu również ze strony różnych urzędników czy samorządowców pojawiły się trochę później. Ja myślę, że one się pojawiły właśnie dopiero po 2014 roku, po tym co się stało na Ukrainie w ramach tamtejszego zamachu stanu i przejęcia władzy, jak wiemy, ten słynny Majdan i tak dalej. Więc wtedy nastąpił wyraźny zwrot w polityce tożsamościowej państwa ukraińskiego i to się niestety przeniosło również na no, właśnie naszą doraźną politykę, w której zaczęto wyciszać pamięć historyczną. Czyli wróciliśmy tak naprawdę, drodzy Państwo, do sytuacji, którą mieliśmy przez całe dziesięciolecia w Polsce Ludowej, kiedy tego tematu nie wolno było podnosić, znowu z innego powodu. Wiemy, że Ukraina nie istniała, była republika o nazwie ukraińska, socjalistyczna i tak dalej w ramach Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich. No i jako, że myśmy deklarowali wówczas poniekąd przymusowo odwieczną przyjaźń z tym państwem, nawet chcieliśmy to do konstytucji wpisać, to nie można było niczego złego powiedzieć o tym państwie, nawet w takim okrutnym wymiarze, który skąd ino, to okrutny wymiar, ludzie radzieccy byli też bardzo mocno doświadczeni, Rosjanie, przez banderyzm i bandy UPA i oni też z tym mieli problem. Natomiast ze strony Polski mówienie o czymś, co działo się na terenach ówczesnego państwa radzieckiego było nie do przyjęcia. Więc mieliśmy ten okres kilkudziesięciu lat, który też wpłynął bardzo mocno na recepcję tego tematu nawet w rodzinach. Ja wspomniałem o mojej mamie, o doświadczeniu e, tym ludobójstwem przy okazji mówienia o sprawiedliwych Ukraińcach. E, to u nas w domu o tym się nie mówiło. Mama w ogóle o tego tematu nie poruszała. Można powiedzieć i trauma, i strach przed tym, że nie wolno o tym mówić, bo z tego tytułu można było ponieść takie same konsekwencje, jak mówienie głośno o Katyniu. Od babci wiedziałem najwięcej, później od wujka i to wszystko się składa, bo tak krok po kroku poświęciliśmy ładnych parę minut. Myślę, że ten prolog do tego, do czego mnie zaprosiłeś, aby przypomnieć spektakl teatru Nie Teraz, Ballada o Wołyniu, był bardzo ważny. Bo to wszystko również we mnie, jako autorze scenariusza i reżyserze tego przedstawienia, budowało e, świadomość tematu, które przez długie lata jako młody człowiek nie miałem, jak większość Polaków, mimo że byłem z takiej wołyńskiej rodziny, się wywodzę. E, a więc i świadomość tematu, potem wiedzę na ten temat, a potem to się we mnie układało jako człowiekowi teatru, artyście, jak to opowiedzieć? Jak opowiedzieć to, co tak straszne, a jednocześnie tak ważne, jak opowiedzieć przy pomocy środków teatralnych? Jakich użyć metafor? Jakich znaków? Jakie do, do, dobrać teksty, żeby to dotarło do człowieka? I tu jest klucz do tego wszystkiego. Więc te wszystkie wydarzenia, również ta konferencja, która poprzedzała o całe trzy lata premierę naszego spektaklu, bo premiera Ballady o Wołyniu miała miejsce w roku 2011, co też jest bardzo istotne. To wszystko musiało się stać, aby ten spektakl mógł powstać. A skoro już o źródłach i o cytatach mowa, w spektaklu wykorzystywane są treści autentycznych dokumentów, czy mógłby się przywołać, podać parę przykładów? Czy znaczy, tak sięgamy przede wszystkim do tych dokumentów, które legły u podstaw budowania tej przerażającej świadomości banderowskiej, upowskiej, banderowskiej oczywiście od nazwiska Stepa, Stepana Bandery, przywódcy UPA jeszcze w okresie międzywojennym, skądinąd skazanego na śmierć, później na dożywocie za zamach na polskiego ministra Pierackiego, którego zamordowano, jak wiemy, te bojówki terrorystyczne ukraińskie już wtedy działały. Więc te wszystkie dokumenty i te spotkania o właśnie po, po jakichś salkach przy cerkiewnych właśnie u grekokatolików przez całe przez niemal cały okres międzywojnia budowały świadomość tych działaczy ukraińskich, świadomość, w której 
w ludziach wytworzono nienawiść do swoich sąsiadów, do lachów, jak to nas nazywa się na wschodzie, prawda? I trzeba było wielkiej pracy i ta praca została wykonana, strasznej pracy, aby takie treści jak te, które Dimitr Donco wpisał w swoich, w swoich książkach, sw swoją drogą, wedle mojej wiedzy, pierwszy, pierwsze tłumaczenie Mein Kampf Hitlera, to właśnie on wykonał rok po pierwszym wydaniu niemieckim, przetłumaczył na ukraiński. No i, i nie tylko Donsow, ale inni, e, i inni... E, no, tu mamy taki swego rodzaju rodzaj katechizmu. E, tak, to tak byśmy, nie tyle katechizmu, co dekalogu. To był dekalog e, ukraińskiego nacjonalisty, który napisał niejaki Stepan e, Łakiwski. I w, myśmy cytowali fragmenty tego e, dekalogu, o, tego dekalogu uczono nawet małe dzieci. I z tym oni wchodzili w świadomość tego, że po to, aby mieć swoje państwo, jakim wmawiano, to trzeba wymordować Lachów. Czyli to, o czym mówiłem. I do tej że... ideologii odwołują się siłą rzeczy dzisiaj, stawiając na piedestale. I jest to przerażające, że budują świadomość współczesnego państwa ukraińskiego na odwoływaniu się do, ide... do tej ideologii, która w swym sednie miała nienawiść do sąsiadów, jak powiedziałem, i to, aby ich stąd usunąć, trzeba było ich zamordować. No między innymi w tym dekalogu czytamy o tego typu zaleceniach, jak nienawiścią i podstępem będziesz przyjmował wroga twojego narodu. Wróg był zdefiniowany jednoznacznie. Prawda? Albo jeszcze takie jedno, bardzo straszne. Będziesz dążyć do rozszerzenia siły, sławy, bogactwa i obszaru państwa ukraińskiego drogą ujarzmienia cudzoziemców. Mimo, że myśmy mieszkali na tamtych ziemiach od setek lat, potraktowano nas w tym dekalogu jako cudzoziemców, których można po prostu usunąć jako przeszkadzających w według tego wszystkiego, co tam było deklarowane, w normalności czegoś, co miało nadejść. Tak, to było straszne i starałem się te dokumenty wykorzystać, ale przede wszystkim wykorzystałem świadectwa e, polskich ocalonych. E, mówi się cudem, tak, i wielokrotnie to graniczy z cudem, z jakąś wolą Bożą, że ci ludzie ocaleli. I tu korzystałem właśnie z, z tej książki, o której mówiliśmy, Państwa Siemaszków, e, tych wielkich dwóch tomów, które zbierali świadectwa. To są setki, setki świadectw ludzi, którzy ocaleli i opisują to z nazwiska, z miejsca, z datami. To wszystko mamy e, i to jest dostępne. E, I sięgałem do tych świadectw. Porównywałem to z opowieściami moimi rodzinnymi i część tych świadectw została również wykorzystana w spektaklu, oczywiście w lekko literackiej formule czy, e, przykrojona, ale dokładnie tak jak to było u tych ludzi. E, to także było kanwą e, opowieści o tym, co chcieliśmy przekazać widzom poprzez nasze przedstawienie. To były bardzo ważne rzeczy. Ja tutaj e, przywołam postać ukraińskiego działacza współczesnego Igora Isajewa, który za polskie pieniądze między innymi pracował w polskim e, radiu. E, człowiek, jak czytamy na portalu Kresy, profanował polskie godło, porównywał Polaków do zwierząt. Księdza Tadeusza Isakowicza Zalewskiego nazywał kremlowską prostytutką. Człowiek uważający, że Polacy kreują ofiary ludobójstwa na męczenników, a wszelkie próby upamiętnienia ofiar tego ludobójstwa uważa za przejaw ukrainofobii. No cóż mam powiedzieć, no to takie myślenie jest konieczne, bym powiedział, że ono jest konsekwencją takiego, a nie innego wychowania, takiej, a nie innej edukacji, a, a i w konsekwencji ci ludzie, no, naturalne wyparcie tego, co złe z siebie. Więc z takimi ludźmi się nie porozumiemy. Tak jak kiedyś nie można się było porozumieć z e, bolszewikiem czekistą, który wiedział, że panów też trzeba zlikwidować, bo oni są nieszczęściem tego świata, a za panów też tych tak zwanych białoruczkich, prawda, czyli też Polaków traktowano. Tak samo jest tutaj. 
Więc nie dziwiłbym się takiemu działaczowi ukraińskiemu, że w ten sposób funkcjonuje. Możemy się co najwyżej dziwić, że to się może dziać w ramach państwa polskiego. O ile słyszałem, ten człowiek przegrał ostatnio bardzo ważny dla Polaków proces, w którym oskarżoną była wspomniana wcześniej pani doktor Kulińska. Też o E, o to e, była oskarżona o tak zwaną mowę nienawiści, prawda? Tak, ja mam na podorędziu f, cytat, fragment tej e, e, wypowiedzi pani Kulińskiej, za którą została podana do sądu przez tego pana. E, kontekst był taki, tu przywołam kolejną że znaną ci e, postać. E, Mieliśmy taką sytuację głośną w Polsce. Dziesięcioletni chłopak Maciek zwraca uwagę uczniowi Ukraińcowi na wychwalanie Stepana Bandery. Że to Tutaj przy... warto Stepan... powiedzieć, o czym pewnie Państwo dokładnie wiedzą, że my mamy tą sytuację, w której z polskimi dziećmi uczą się dzieci ukraińskie, dzieci tak zwanych uchodźców, prawda? Czyli tych, którzy do nas przy... przyjechali, przy... uciekając przed wojną. Więc oni zostali wmontowani też w system oświaty naszej i oni tak, są w naszych do, szkołach. Do, do tego jeszcze dojdę i e, za to, że ten e, mały chłopiec interweniował, jego rodzice, rodzice trafili przed sąd rodzinny i w jego obronie stanął znany w pewnych kręgach pan Jacek Boki, elbląski działacz kresowy, zastraszany zresztą. E, no i co, pani Kulińska? Przed, e, tak, już. E, I e, Pani Kulińska, ponieważ prokuratura y, nie wyraziła zainteresowania, to nawet nie, nie było z braku dowodów, tylko z braku znamion czynu zabronionego. Okazuje się, że można zastraszać. Więc napisała tak. W naszym kraju niestety głosiciele chwały morderców Polaków, obrażający ich, nazywający ich zwierzętami, jak niejaki Isajew, mają się doskonale i są bezkarni. To się musi skończyć. Gdzie są służby, gdzie policja, gdzie polskie sądy? Bezkarność Ukraińców rozzuchwala. Wyrażam swoje oburzenie i wyrazy współczucia dla pana Jacka Bokiego i jego rodziny. Proszę państwa, nie zostawmy tej sprawy bez echa, bo za chwilę przyjdą nas we własnym kraju mordować. Mocno, ale kontekst, myślę, pani doktor pozwalał na tego typu mocną publicystyczną wypowiedź. Też nie widzę tu powodu, dla którego miano by w tej sytuacji w jakikolwiek sposób ukarać ją, nie mówiąc o tych wcześniejszych przypadkach i tego chłopca a, i pana Bokiego. Tak, to są rzeczy okropne i to jest efekt niestety tych różnych politycznych wyborów, jakim podlegamy, które to, cośmy sobie mówili o już dłuższą chwilę temu, Mirku, nie do końca służą polskiej racji stanu. Nie do końca. To ja tak eufemistycznie bym powiedział. Ale te dzieci to są bardzo ważne, Mirek. Drodzy Państwo, dzieci właśnie stały się dla mnie kluczem do mojego spektaklu. I może tu wró powiedzmy sobie, jak to jest, nie? bo zastanawiać się, jak tą historię opowiedzieć. Pewnie publicystycznie byłoby najłatwiej odwołać się do teatru faktu, przytaczać świadectwa ludzi o tych sposobach mordowania, to mimo, że jest okropne, mimo, że wywołuje gęsią skórkę, to jednak ludzi jakoś wciąga, zło wciąga. Opowiadać o tym, na ile tam sto czy ileś sposobów potrafiono, człowiek potrafi zabić drugiego człowieka. Pokusa była, żeby użyć, mówiąc potocznie, wiader keczupu, prawdzie jak w firmach Tarantino i, i, i w ten sposób opowiedzieć tę historię. Nie chciałem tak. Nie chciałem tak, tego we mnie nie ma. Chciałem czego innego. Miałem też cały czas w pamięci tych sprawiedliwych. Więc ten spektakl miał opowiedzieć i o nieszczęściu, i o strachu, o nienawiści, ale miał też opowiedzieć o tym, że można inaczej, że jest Bóg u góry. To wszystko miało się pojawić. I znalazłem w pewnym momencie rozwiązanie, które gdzieś do mnie przyszło, e, czyli dzieci. Ja ten spektakl chciałem opowiedzieć poprzez dzieci. A dlaczego? Dlatego, że kiedy zapoznawałem się z tymi wszystkimi świadectwami w formie e, drukowanej, pisanej, ale również kiedy rozmawiałem z dziesiątkami świadków tych wydarzeń, w większości ci ludzie już nie żyją, e, to miałem takie doświadczenie, że osoby, które mi to opowiadają, uwaga, w większości kobiety, bo to też jest przy tego typu ludobójczych praktykach 
niesamowite, że mężczyzn prawie nie ma, mężczyzn wymordowano na pewno, ratowały się najczęściej kobiety, to też jest ciekawe, jakieś tak to wygląda. Więc te kobiety e, mówiły językiem, który w nich pozostał z czasów, kiedy to przeżywały. Czyli to był język dziecka. Zwroty, porównania. One ten, te historie pamiętały tak, jak pamiętają. Tak, ja, e, taka narracja była. To było coś niesamowitego. I ja zrozumiałem, że po to, żeby to opowiedzieć, ja muszę wrócić do tego języka dzieci. Mało. Myśmy się oparli w ogóle w pewnej konwencji z tego spektaklu na przywołaniu ofiar dziecięcych. Nawet w pierwszym folderze, skąd on bardzo pięknym, który udało się przygotować, myślę, że go, Mirku, pokażemy Znam. potem osobno. E, cała obwoluta tutaj o e, jest, to są nazwiska dzieci. Oczywiście ich jest dużo, dużo więcej. Dzieci, które zostały zamordowane. I kiedy myśmy zaczynali ten spektakl, Wiecie, jak to jest Państwo w, w teatrze? E, gdzieś się gasi światło, ludzie się kręcą. To są różne sytuacje. Jakieś telefony komórkowe się odzywają. Ja sobie wymyśliłem, że ja chciałbym tych ludzi zmobilizować wewnętrznie, psychologicznie na skupieniu się na tym, co się za chwilę wydarzy. I kiedy jeszcze się świeciło światło, kiedy jeszcze ludzie wchodzili, w pewnym momencie z głośników, z ofu, myśmy zaczęli puszczać monotonnie czytaną listę ofiar dziecięcych. Na zasadzie takiej imię, nazwisko, wiek, tam 7, 2 lata, 8 lat, e, prawda, chłopczyk tam i miejsce, w którym został zamordowany. Powiem Państwu, powiem Tobie, że długo nie trzeba było czekać. Sala milkła. Wszyscy byli skupieni, to od razu ludzi ustawiało, to trwało, powoli wygaszało się światło, zapalała się scena, zaczynał się spektakl, ale ten monotonnie czytany tekst z tymi dziećmi budował nam atmosferę. No i potem to konsekwentnie z tymi dziećmi budowałem. E, bardzo ważnym elementem scenografii, jak pamiętasz, jest mała szmaciana lalka. O niej też wyczytałem w wspomnieniach jednej z cudem ocalonych kobiet. No się pojawia ten wątek. Tak, i ten wątek ja przewijałem przez e, losy trzech bohaterek tego spektaklu. O, i kolejny, kolejny zabieg inscenizacyjny, który budował mi narrację artystyczną, czyli zagranie tego spektaklu tylko przez kobiety. Nie ma mężczyzn. Mimo, że wiemy, że mężczyźni mordowali, że byli. Nie, nie ma mężczyzn. Oni są domyślni. To są same kobiety. Dlaczego kobiety? Dlatego, że dla mnie wizja tego nieszczęścia podwaja się albo potęguje, kiedy uświadomimy sobie, że zabijając kobietę, zabijamy przyszłość. Bo zabijamy macierzyństwo. Zabijamy osobę, która może rodzić i może być ciąg po kolej. Więc... Kobieta jest dla mnie dużo bardziej ważna w tym momencie, w tej opowieści, jako mordowana, niż nawet mężczyzna. I te kobiety to opowiadają. To jest krok po kroku, to idzie ta opowieść i to jest w ogóle tak zbudowane, że te młode wówczas dziewczyny, bo tak ta opowieść jest skonstruowana, przygotowują się do wiejskiej zabawy. Jak ja to nazwałem, do godów. Tylko, że nie wierzą jeszcze, że to przygotowanie, czesanie włosów, ubieranie chustki pięknej na zabawę, to wszystko jest przygotowaniem, ale do godów śmierci. I krok po kroku się to tak buduje. Tam, bo tam pada w końcu krew. Tak, tej... więc to wszystko jest tak budowane poprzez te opowieści o tym, co się stało i poprzez również opowieści o tym, że jak... Bo jedna z bohaterek to jest Ukrainka, dziewczyna, która pomaga innej i uratuje inną dziewczynkę. Ale cały czas w niej, i to jest dla mnie jeden z mocniejszych takich, który ze mnie został pamięciowo, tych jak budowałem ten scenariusz, momentów, że ona pamiętają, on, jej została lalka po tej Polce, małej koleżance, najlepszej jej koleżance. I ona z tą lalką została, ta Polka się uratowała, mimo że wszystkich z jej rodziny wymordowano i ta Ukrainka nam opowiada w tej opowieści, w tym świadectwie o tym, że ona ma tą lalkę. I ona by chciała oddać tą lalkę, bo ona nie wie jak żyje ta jej koleżanka, kim ona jest, czy jest szczęśliwa, ale lalkę powinna oddać. I to jest bardzo ważny moment pokazujący, gdzie istnieje granica człowieczeństwa i gdzie istnieje klucz do pojednania pomiędzy ludźmi, którego 
nie udało się niestety nam politycznie zrealizować. I ten spektakl, ballada o Wołyniu też miał te swoje kłopoty. Tak, Mirek? Na tak, pewno byś o to zapytał. O z, z możliwością grania, pokazywania. W iluż to miejsca. To jest spektakl, który osiągnął najwięcej ekspozycji w dziejach teatru. Nie teraz. Dużo ponad 100 spektakli. Myślę, że obejrzało go no, powiem kilkadziesiąt tysięcy ludzi w, ca w całej Polsce. W całej Polsce jeździliśmy wszędzie. Ale w końcu zderzaliśmy się też z tym, że się gdzieś bano. Gdzieś kontestowano, gdzieś wmawiano w nas, że my chcemy budzić do, innych do nienawiści. Ja to dokładnie pamiętam, nawet na jednym festiwalu teatralnym, takie zderzenie z krytykiem skądinąd wówczas Gazety Wyborczej, który próbował nam to zarzucić publicznie. Różne rzeczy pamiętam. I pamiętam również to, że po wybuchu tego gorącego konfliktu na Ukrainie czy mieliśmy zamówione spektakle. Na ballady o Wołyniu. Przez IPN. E, między innymi przez IPN. I miałem, e, I miałem niestety taki telefon, który to odwołuje, w którym to telefonie przyciśnięty przeze mnie mój rozmówca, e, który próbował na okrętkę powiedzieć, że wiesz, że pieniądze i takie inne, w końcu mi powiedział, że no wiesz, jest taki czas, nie wypada. Proszę Państwa, to jest coś przerażającego. Jeżeli nam się mówi, że nie wypada. Ja pamiętam czasy PRL-u, kiedy nie wypadało z różnych powodów mówić o, o, o Katyniu. Dzisiaj ktoś mi mówi, że nie wypada mówić o Wołyniu. Nie wypada być prawdziwym. Nie wypada mówić prawdy. I to, że nie wypada, nam się zaczyna przekładać również na edukację. Więc nie wypada być uczciwym. To jest coś strasznego. Mimo, że jest to przecież sztuka. To jest sztuka, to nie jest publicystyka, to jest dzieło artystyczne, w które się wtedy próbuje ingerować w sposób e, administracyjny. Jest to okropne. Teraz y, ja wejdę ci w słowo, bo są rzeczy, które wypada. Zresztą tak przyjąłem sobie, że będę troszeczkę y, przeszkadzał, wtrącając z czasów obecnych różne wątki y, prasowe, polityczne. Y, Wiosną tego roku polscy i ukraińscy ministrowie edukacji i nauki wydali oświadczenie o ukraińskim komponencie w procesie edukacyjnym. Ma on dotyczyć ukraińskiego języka, literatury, historii. Zatem wychodzi na to, że w polskich szkołach za polskie pieniądze mali Ukraińcy uczyć się będą, że tego, co u siebie się uczą, że ludobójcy spod znaku OUN UPA to bohaterowie. I mamy takie zderzenie z tą sytuacją, że dzieje się to w czasie, kiedy z polskich programów nauczania, o czym już rozmawialiśmy, usuwa się najważniejsze postacie historyczne, dzieła literackie z muzeów, konkretnie z jednego muzeum, z Nika Pilecki, rodzina Ulmów, Maksymilian Maria, Kolbe, no i można ironicznie powiedzieć, czy w takim razie w ramach tego komponentu, żeby nie było jakichś dysonansów, również i polskie dzieci nie będą uczone, że no w zasadzie Stepan Bandera, to ukraiński bohater, on nie był wcale taki zły i jemu podobny. I w ten sposób y, nasi przodkowie, dziadowie umierają po raz kolejny w tych bezimiennych Tak dołach. mówił ksiądz Isakowicz Zaleski, świętej pamięci, o tym, że Kresowią zamordowano dwa razy. Najpierw siekierą, a potem e, brakiem pamięci. E, jeszcze gorszą śmiercią jest kłamstwo, prawda? E, to fakt. To są bardzo złe rzeczy, ale, Mirku, drodzy Państwa, w skali dziejowej to jest tylko chwila. To minie. To nie jest tak, że to się zachowa. Jeżeli, jeżeli my zachowamy. Jeżeli my zachowamy, to po to tu jesteśmy. I mi, o, tu mam w klapie nawet taki znaczek. To jest jeden z symboli, prawda, jak posługujemy się znaczkami, to tego nie widać. Mirek, jak potem może to zbliży na kamerze, to Państwo zobaczą. To gdzieś tam wiele, wiele lat temu w Szczecinie, w tamtejszym oddziale IPN-u, jeżeli dobrze pamiętam, jakaś kobieta, pracownik tego oddziału, nazwiska nie pamiętam, wymyśliła taki znak, symbol... E, Pamięci o tym, co wydarzyło się na Wołyniu. To jest kwiat lnu. Kwiat lnu. Jak wiecie Państwo, kwiat lnu zakwita 
na chwilę, po jednym dniu znika tak naprawdę i jest pewnym symbolem doraźności, ale się odradza. W kolejnym plonie się odradza. No nam jest suflowane, jak wiecie od lat, bieganie po ulicach z żonkilami, to w marcu, prawda? Mamy takie kwiaty, gdzieś w jakimś innej zagładzie się wtedy chce nam e, wmówić pamięć, a o tym nie bardzo. To są niezwykłe rzeczy i to, co Mirek mówi o tym wprowadzaniu, no kompletnie bezmyślnym jak dla mnie, kompletnie, nie patrzącym nawet o jedną kadencję parlamentu w przyszłość, e, e, wprowadzaniu do szkół tego typu, zabiegów, żeby prawda nie urażać, bo to tak się tam tłumaczy, żeby nie traumatyzować. No, zupełna bzdura. A ja powiem wam, wracając do spektaklu, wiesz, Mirek do publicystyki, ja do sztuki. Jeszcze Uważam, do tej że publicystyki sztuka, wrócę. Sztuka jest dużo bardziej skuteczna, o czym się przekonałem wielokrotnie, e, e, niż publicystyka w, w budowaniu pamięci i, i tej prawdziwej emocji narodowej historyczny. Jestem o tym przekonany. Podam przykład jeden, Mirek. Wiele lat temu pokazywaliśmy balladę o Wołyniu w, na Śląsku w bardzo nobliwym miejscu, bo graliśmy to w różnych miejscach i w stodołach, i ta, wszędzie. Tam, gdzie tylko ludzie nas chcą, tam gramy. Natomiast zagraliśmy wtedy na bardzo poważne zaproszenie w Operze Śląskiej w Bytomiu. A więc przepiękna o, sala, e, e, secesyjne za duże. klimaty. Na tak, nie. nie teraz. Nie, nie, wszystko pięknie zagrało. E, I organizator tego, bardzo poważny pan dyrektor, e, po spektaklu, kiedy tłum wyszedł i mieliśmy dużo pozytywnych emocji i, i reakcji, e, podszedł do mnie e, i ściskając mi rękę w otoczeniu wielu ludzi, mówił, że zaczął tak, a ja Pana przepraszam najpierw. Tak zaczął. Zaczął mnie przepraszał. Ano za to, że namówiony do tego, bo to jakimiś tam różnymi e, kluczami się otwierają drogi do możliwości zagrania spektaklu, więc namówiony, Zaprosił nas, ale mówi, od początku nie wierzyłem, że to jest możliwe, żeby, ten te, żeby to wyszło. Myślałem, że to będzie jakaś ramota, że to nic ciekawego, no ale dobrze. A dzisiaj chciałem Pana przeprosić, bo widzi Pan, ja jestem historykiem, brałem udział w organizacji wielu e, przedsięwzięć o charakterze właśnie takim, jak żeśmy tu mówili, konferencji naukowych opowiadających o historii Polski, o dziejach i tak dalej, ale chcę Panu powiedzieć, prawie cytuję tego Pana w tej chwili, że to, co Wyście zrobili dzisiaj w ciągu godziny, to ja nie jestem w stanie zrobić przez 10 konferencji, które trwają wiele godzin. To tak właśnie wygląda. Sztuka ma tą siłę. I jaką ma jeszcze siłę? Jedną rzecz chcę Państwu powiedzieć. Bo a propos tych wszystkich, którzy zarzucają mowę nienawiści albo namawianie do zemsty Też do tego tak, poprzez taki spektakl. Kiedyś zagraliśmy to w Warszawie e, e, i e, po, po spektaklu podszedł do mnie człowiek, kresowianin z Podola, któremu, którego rodzinę wymordowano prawie na jego oczach. Starszy pan, bardzo taki konkretny, prosto się trzymający, pamiętam go. Myślę, że ten pan już nie żyje, pan Antoni Mariański, tak się nazywał. I jego wypowiedź, bo on o tym napisał list do jednej z gazet, ja ten list sobie ściągnąłem i, i użyłem go w folderze naszym drugim, bo to był pierwszy, ten z tymi dziewczynkami, z tymi laleczkami, potem był taki drugi. Użyłem w tym folderze wypowiedzi pana Antoniego, który Mniej więcej tak opisywał ten spektakl. To jest bardzo ważne, ponieważ ja w rozmowie z nim ja jeszcze to słyszałem, kiedy on do mnie po tym spektaklu warszawskim podszedł i chwilę dłuższą rozmawialiśmy. A więc tutaj najpierw go zacytuję, potem coś jeszcze Mirku dopowiem. Więc tak pisał pan Antoni Mariański. Przyglądając się spektaklowi, stawałem się młodym chłopcem, zapominając o tym, że to się działo 70 lat temu że panie, które opowiadały, to autentyczne osoby z tamtych czasów i opowiadają aktualne, autentyczne wydarzenia. Wrażenie robiły nawet dumki i śpiewki. To, co zobaczyłem i to, co usłyszałem, potwierdziło tylko cząstkę mojego życia. Drodzy Państwo, 
To, co pan Mariański tu napisał, to dopowiem, bo to on mi mówił. Tu chodzi o to, że ten człowiek, który przeżył taką tragedię, taką traumę życiową, z którą żyje i żył aż do śmierci, poprzez ten spektakl, który opowiada o tej traumie, wrócił do czasów sprzed tej traumy. Jemu to przywołało najpiękniejsze czasy jego dzieciństwa. Te kwitnące sady, rodziców, śpiew, radość. No tak zwana Arkadia. Okazuje się, że taki spektakl potrafi odtraumatyzować. Miałem na to wiele, wiele przykładów. E, z ludźmi, którzy to przeżyli, a byli na naszym spektaklu, dla których to było coś, co ich odblokowywało. Bo można popłakać, bo człowiek jak płacze, to się odblokowuje. Ale kiedy nie płacze, to te łzy są w nas, w środku. I one mogą być wielką trucizną, z której rodzą się właśnie nienawiści, z której rodzą się różne skrzepy, które potrafią nawet zabić człowieczeństwo w drugim człowieku. O to tu chodzi. Tak widzę rolę sztuki i rolę tego spektaklu. Mówiąc prawdę, jednocześnie możemy leczyć. To jest taka prawdziwa edukacja przez sztukę. Ja jeszcze chcę do tej mowy nienawiści nawiązać, ale najpierw jeszcze jeden wątek dotknę. Kiedy przygotowując się do tej rozmowy przeglądałem materiały, ponieważ ja widziałem wczesną wersję tego spektaklu, która zresztą jeszcze była, jak pamiętasz, realizowana bardzo zresztą sympatycznie przez telewizję trwam. Więcej rok po premierze zostaliśmy zaproszeni do Torunia, gdzie udało nam się w studio telewizji trwam zrobić taką wersję graną dla kamer, która potem została emitowana przez telewizję trwam. Bardzo wielu ludzi to zobaczyło i to był też asumpt do tego, że mieliśmy potem sporo zaproszeń z kraju, bo się ludzie dowiedzieli, że jest coś takiego. No w końcu jesteśmy teatrem ofowym, czyli poza strukturami, poza informacją. Często się nas, że tak powiem, szufladkuje i o nas się nie chce pamiętać i tego typu przebicia są bardzo ważne. Człowiek człowiekowi, ale w przypadku takiej, e, takiego medium to bardzo dużo pomogło, więc tak to wyglądało. W każdym bądź razie, kiedy się przygotowywałem i przypominałem sobie e, ten spektakl i e, przeglądałem obecną realizację telewizyjną, jak również jeden e, z wywiadów, czy może raczej reportaż na kanale YouTube dotyczący tego spektaklu z Twoim udziałem, to wielki cenzor, nie po raz pierwszy zresztą, od razu mi zasuflował tekścikiem z powołaniem na Wikipedię definicję Shoah, Holokaustu i tak dalej. I teraz częściej się zdarza, że, i to powiem, to będzie bardzo niepoprawne politycznie, że tylko jeden naród doświadczył ludobójstwa i należy cały czas o tym przypominać. I kiedy się pojawia hasło ludobójstwo w kontekście Wołynia, to w taki, no trudno powiedzieć, czy zabawny, czy niezabawny yy, sposób jest jakby yy, tłumione. Mirek, no polakocentryzm jest niczym dobrym, ale również yy, myślę, że w tym przypadku, żeby świat się też nie obraca wokół narodu żydowskiego, wbrew pozorom, yy, tego typu ludobójstwa przeżyło wiele narodów na świecie i na wielu kontynentach. No, to nie jest tak, że to dotyczy tylko yy, jednego narodu. Również nie tylko dotyczy nas i musimy mieć tą pokorę w sobie, żeby o tym pamiętać. Przecież w końcu Turcy też coś zrobili z, z, z Ormianami, Ormiany, prawda? Coś brzydkiego. Do tej pory się nie przyznają. Coś brzydkiego zdarzyło się też w Ameryce z Indianami, prawda? Bardzo brzydkie rzeczy robili Belgowie, Belgowie czy Anglicy w Afryce. Straszne rzeczy robili Anglicy w Indiach. O tym możemy mówić, prawda? Japończycy w Chinach. Co się działo w Meksyku? Jak się... Mamy tego wiele. Mamy tego wiele. No i mamy oczywiście też ludobójstwo, które e, bolszewicy, czyli Sowieci, robili na narodzie rosyjskim i na wielu innych narodach. Znaczy, no, na no. ukraińskim też to trzeba przyznać. Zresztą tak. też nie, nie wspomnieliśmy tutaj, że to ludobójstwo dotyczyło nie tylko Polaków, ale również i Żydów. Tak, ale oczywiście. Więc tak, to są rzeczy okropne i oczywiście nie możemy się czymś takim kierować. Pamięć 
nie oznacza stawiania sobie pomników i odpędzania wszystkich innych, prawda, że my tu jesteśmy, tu rozdzieramy koszulę, bo my tu jesteśmy najważniejsi i nasze nieszczęście nas nobilituje do tego, żeby wszyscy, prawda, hołdy nam składali. Guzik, prawda. Ale nasuwają mi się takie dwa, może wyśpiechtane slogany, ale celne. Jedno to jest nie o zemstę, ale o pamięć wołają ofiary i, i drugie tak. stwierdzenie takie czysto powiedziałbym katolickie, mówić prawdę w porę i nie w porę. I w związku z tym chciałem się Ciebie zapytać, ponieważ to jest temat wołynia ludobójstwa, to jest taki temat, gdzie zwłaszcza teraz nie wypada o tym mówić, nie wypada o tym przypominać. Zostałeś już nazwany ruską onucą, czy jeszcze nie? Być może ktoś tak o mnie mówi, ale do mnie jeszcze taka e, widokówka nie dotarła. Bo jak nie ruską onucą, to możesz, Tomku, zostać podobnie jak i ja e, nienawistnikiem. I teraz będzie trochę z mojej strony publicystyki, e, ponieważ nie tak dawno e, został powołany przez ministra sprawiedliwości Adama Bodnara, specjalny zespół, ministra i prokuratora, prokuratora generalnego, to trzeba dodać, podkreślić, specjalny zespół mający zajmować się mową e, nienawiści, z kuriozalnym zresztą w niektórych przypadkach składem i to też ma związek z zamieszczanymi w sieci internetowej treściami nieprzechylnymi imigrantom. Dobrze, Mirku, dobrze, wiem. Takie rzeczy się dzieją, to są doraźne sprawy, o których mówimy polityczne, to wszystko mi tak przeminie. To jak to się, jest takie stare powiedzenie, że prawda jak oliwa na wierzch wypływa. Byle o niej nie zapomnieć, byle o niej mówić. Ja powołam się tutaj, jak coś tam mówiłeś do państwa ważnego, skąd no, o tej mowie nienawiści, wróciłem do pierwszego folderu naszego ballady o Wołyniu z tymi laleczkami na okładce, ze zdjęciami w środku małych dzieci. To taki zrobiony folder w kształcie albumu rodzinnego. I w tym, że folderze zawarłem wypowiedzi kilku osób, o których zresztą dzisiaj tu mówimy. Jest i pani Siemaszko, jest i pani Kulińska, jest i ksiądz Isakowicz, Zaleski, ale jest również Ukrainiec. Bardzo znana postać, historyk ukraiński, który wyemigrował, mieszkał w Ameryce, nie żyjący już, pan Wiktor Poliszczuk który napisał kilka bardzo cennych, bezcennych książek dotyczących własnego narodu i tego, do czego doprowadziło, doprowadził kult banderyzmu i do czego doprowadza. I tu w, w cytowanym w tym folderze fragmencie jego wypowiedzi jest takie zdanie bardzo ważne, które moim zdaniem puentuje te publicystyczne wtręty twoje i również moje opowieści które się do tych publicystycznych wtrętów odnosiły. Oto pan Wiktor Poliszczuk napisał tak. Moralność jest jedna, wyraźna, jednoznaczna. Nie można jej relatywizować, kierując się wątpliwej wartości względami politycznymi. I to chodzi dokładnie o to, co się tam zdarzyło. Dokładnie o to. On się odnosi do tego. Nie można jej relatywizować. Oczywiście będzie to robione. Ktoś będzie na tym robił różne brudne interesy. Ktoś inny będzie w to wierzył, bo nie miał możliwości dowiedzieć się, że świat wyglądał inaczej, że historia wyglądała inaczej. I będzie czuł się być może ktoś obrażany, na młody Ukrainiec, że ktoś mu powie, że jego naród nosi na swoich rękach krew. Tak, to się może zdarzać. Ale my musimy konsekwentnie do tego zdążać, żeby nie wprowadzać metodami administracyjnymi, prawnymi budowania jakiejś narracji. Nawet prawdę, jak się próbuje zrobić na siłę, to nic z tego nie wynika. Na przykład namawianie kogoś, jak to mówiono, przy pomocy miecza do wiary. Jest to niemożliwe. Nic z tego nie będzie. Z takiej mąki nie będzie chleba. My musimy to robić konsekwentnie i powoli. To jest edukacja. Edukacja również moralna i moim zdaniem wracam po raz kolejny do zdania, które już wypowiedziałem, sposobem na taką edukację jest sztuka. Są działania artystyczne, jest pieśń, jest obraz, jest nawet milczenie, jest słowo i są symbole i znaki, jak w naszym spektaklu. Jest siekiera, 
jest wiadro, jest lalka. To wszystko gra. To wszystko musi do ludzi docierać. I tak I... to widzę. I tak sobie myślę, Mirku, jak rzucam okiem już, na zegarek, już, już że chyba do... my zaczynamy przynudzać, <śmiech> zaczynamy o... państwa troszkę męczyć sobą. Spektakl też ma swoje punkty kulminacyjne. Ja tak to widzę. Tak samo taka rozmowa ma punkty kulminacyjne i powinna mieć swoją puentę. Wolałbym, żeby ci, którzy nas słuchają, Mirku, zatęsknili za e, kolejnym spotkaniem e, w naszym programie. Nie, niż mieli przesyt. Niż, czy... Tak, e... niż mieli przesyt. Nie, I przede wszystkim, żeby zechcieli zatęsknić za e, teatrem nie teraz, za tym, co on robi. A robi cały czas i zaprasza na każdą każde swoje przedsięwzięcie. I tak sobie myślę, Mirek, że niezależnie od tego, co ty tam na tych kartkach jeszcze masz, a na pewno są to bardzo ważne rzeczy, spróbujmy obaj zbudować puentę e, i takie już, bardziej już, niedomówienie. Już właśnie do postscriptum e, e, zmierzam. E, proszę Państwa, te moje publicystyczne wtręty wynikają, e, wynikały z faktu, że trudno nie odnieść wrażenia, jakbyśmy byli jako Polacy reżyserowani i w całym tym konflikcie, który się za granicą naszą odbywa, jest nam dawno wyznaczona rola i oby to nie była rola mięsa armatniego. Natomiast w, oczywiście zgadzam się z Tomkiem, że teatr i sztuka jest y, tym, no, brzydkie słowo, narzędziem. To, nie bardzo mi pasuje tutaj w tym kontekście, ale muszę go chwilowo użyć do dotarcia, do wychowania człowieka. I mam nadzieję, drodzy Państwo, że spotkamy się na dorocznych obchodach kulminacji tego ludobójstwa dokonanego przez ukraińskich nacjonalistów w rocznicę Krwawej Niedzieli 11 lipca, czyli już wkrótce. Co roku odbywają się staraniem różnych ludzi dobrej woli uroczystości w całej Polsce, ale i w Tarnowie na Starym Cmentarzu przy Kurhanie Kresowym. Jeszcze Państwa osobno o tym wydarzeniu wartym upamiętnienia poinformujemy. A jednym z takich miejsc może być też Miejscowość Domostaw, gmina Jarocin, gdzie zostanie odsłonięty no, prawdziwie niesamowity pomnik rzezi wołyńskiej. Prezesem komitetu jego budowy był przez pewien czas świętej pamięci ksiądz Tadeusz Isakowicz Zaleski i jest to dzieło Andrzeja Pityńskiego, które miało pierwotnie stanąć gdzie indziej, ale nie chciała tego dzieła ani Jelenia Góra, ani Rzeszów, ani Toruń i jeszcze inne miasta. Ale w końcu stanie, mimo że faktycznie od wielu lat, nawet w pewnym momencie sam się angażowałem w to, aby to gdzieś się pojawiło. Ten wielki, ten wielki pomnik, wielki, wspaniały pomnik pamięci. Andrzej Pityński, polski rzeźbiarz, żyjący na emigracji w Ameryce. Autor, między innymi, drodzy Państwo, genialnego, wspaniałego pomnika katyńskiego w New Jersey, w Stanach Zjednoczonych, obok Nowego Jorku, z tym żołnierzem zbitym karabinem w plecy. Tak, tak. Ten pomnik jest tego warta. Mirek, żeby jako twój gość mieć szansę na swoją osobistą puentę, taką teatralną, artystyczną, to powiem tak, bo Mirek powiedział, że ktoś nam jakieś role szykuje i próbuje nas reżyserować. Więc w teatrze, w normalnym teatrze, a ja takich chcę uprawiać i do takiego namawiam, jest taka zasada, że aktor ma prawo odmówić zagrania roli, jeżeli mu nie odpowiada. I to, tego Państwa namawiam. Hej Wołyniu, hej Wołyniu, szumiliście na leszczynie, ja żębiły pola, ojca A banderowcy przechodzili nad tym ciałem ja i dobijali je pola, ojta nasza polska dola. Szemrze cicho, potok złoty, na warkocza dziewczyn z ploty. Losy tutaj nas zagnały, starły w proch i pogrzebały. Losy tutaj nas zagnały, starły w proch i pogrzebały. Płyną cienie nad polami i nad nami Polakami.
mój prochy legły z kargą w ziemi, Boże zapłacz ty nad niemi, prochy legły z kargą w ziemi, Boże zapłacz ty nad niemi. Płyną łzy i ciche słowa, bracie, czemuś ty mordował, miałeś ty, Boże, nauki, żeś mordował w dzieci, wnuki, miałeś ty, Boże, nauki, żeś mordował w dzieci, wnuki. Płaczą lasy, płaczą drzewa, a bezbronny ptak zaśpiewa. Mieliście serce i wiarę, by mordować ludzi stare. Mieliście serce bezbronne, zabijać dzieci bezbronne. Kali nowe, myjcie dłonie, bo nigdy czas nie przesłoni. Tu pod ziemią drzemią chaty, a nad nimi żyją katy. Tu pod ziemią polskie chaty, a nad nimi żyją katy. U susida chatka biła, u susida żyłka biła, a u 